इत सगल आईआईसी सिक्स पॉइंट जीरो इम्पैक्ट लेक्चर या इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज मध्य आज अपन सर्व डिपार्टमेंट के फैकल्टी द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष जो विद्यार्थी आज सब आज 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 या लेक्चर या लेक्चर सा कैटून आई सर अपना मार्गदर्शन करना है थोड़क आज से महत्ति जमत आज जो सेशन है तो एंटरप्रनरशिप डेवलपमेंट मे तुम्हार भविष्या मध्य जॉब आंटरप्रनरशिप जॉब सर्चिंग न करता एंटरप्रनरशिप कस्ती जास्त तुम्हारा कल वाढ़ावा या उद्देशान आई आई सी ए आई सी टी के अंडर आई आई सी नाम जो पोर्टल है जैसे अपन सतत्या कार्यक्रम वेगवेगे घर आतो है आई आई सी या अंतर्गत स्पॉन्सर्ड लेक्चर आज दोन आप हो रहा है फार महत्व के चांगले लेक्चर चांगले स्पीकर आज अपना इतना उपलब्ध है मैं सर्वे प्रथम सर श्रीप्री चौरी वाटा बोर्डिंग न्यू बोर्डिंग वती स्वागत करते
की आम्ही आपल्याला या महिन्यामध्ये एकतीस मार्चला अगोदर हे लेक्चर कंडक्ट करण्यासाठी वीस हजार रुपये ग्रँड आपल्याला मंजूर केली आहे आणि हे आहे ती काजळ मुली आणि सुरुवात कशी झाली तर हे मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनचं मान्यता दिलेलं आहे ते आहे म्हणजे याला मान्यता प्राप्त आहे आणि त्याच्यामध्ये जे जे तयार होत असताना त्या ए आय सी टीचा आपल्याला खूप फायदा होणार आहे कारण आपलं जे फंडिंगचं काम आहे ते त्याच्यात मार्फत झालेलं असल्यामुळं आपण चांगले चांगले वक्ते इथं बोलवू शकतो आतापर्यंत आपण बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी केल्या त्या ही आय सी वरती ऍक्टिव्हिटी आहे अजून आपल्याला ऑगस्ट एट पर्यंत पंचवीस ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट करायच्या आहेत तेवढ्या ऍक्टिव्हिटी कंडक्ट केल्यानंतर आपल्याला थ्री आणि हाफ स्टार्ट मिळेल तर आता आपण जास्त वेळ न घालवता लवकर सरांचं इम्पॅक्ट लेक्चर पहिलं जे आहे ते तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्या आणि नक्कीच एक डीप इम्पॅक्ट तुमच्या मनावर तुमच्या असं संस्कार केल्यासारखं होईल अशी मी खात्री बाळगतो आणि सरांना संधी दिवे आपण की त्याने आता त्यांचा लेक्चर सुरू करावा लवकरच सर Thank you. 
एनआरए प्रत्येक व्यक्ति आपली आयडिया कन्सेप्ट काहीतरी इनोव्हेशन प्रोडक्ट सर्व्हिस त्यांना पिच करते पिच करण्याचा अर्थ काय प्रेझेंट करणे इट इज न्यू वर्ड दोन महिने माहीत नाही स्टार्टअप मध्ये पिच डेक्स आणि पिचिंग याचा अर्थ प्रेझेंटिंग द सटन आयडिया तू येऊन काय करतो आयडिया पिच करतो आयडिया पिच करून आत्ता तू स्टेटस सांगतो व्हॉट इज द स्टेटस करंट स्टेटस स्टेटस इन द सेन्स तुमच्या आयडिया कुठल्या स्टेजला आयडिया स्टेजला आहे का तुमचं प्रोडक्ट रेडी आहे का प्रोडक्ट रेडी आहे का तुम्ही अगली रेव्हेन्यू घ्यायला लागलाय म्हणजे काही लोकांना तुम्ही सेल केलेला आहे किंवा तुमचं स्केलेबल आहे म्हणजे अगदी खूप मोठा रेव्हेन्यू झाला मी करोडोमध्ये रेव्हेन्यू झालेला आहे अँड डिपेंडिंग अपॉन दॅट तो किंवा ती बोलून ती ती असतील ती काय करतात की मला एवढी एवढी रक्कम पाहिजे ॲज अन इन्व्हेस्टमेंट अगेन दिस इज इक्विटी म्हणजे वन करोड आय वॉन्ट वन करोड फॉर टेन पर्सेंट ऑफ इक्विटी असा इकला असेल ज्यांनी ज्यांनी शार्क टाइम बघितलेला आहे ज्यांनी बघितलेलं नाही त्यांनी बघा त्यांनी बघितलेलं नाही त्यांनी मी कधी बघा युट्यूब वरती आहे किंवा दोन्ही चॅनल वरती आहे सोनी ग्रीन वरती ऍप वरती आहे शार्क टाइम सीझन थ्री चालू आहे आपला म्हणजे सीझन वन सीझन टू सीझन थ्री अँड दिस इज इंग्लिश शार्क टाइम त्याच्या अगोदर बाहेर शार्क टाइम पण झालेले आहे बघा एवढं तर प्लीज तुम्हाला अंदाज येईल एक्झॅक्टली लोक कुठं कसं काम करत आहेत व्हॉट इज द लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी ज्यांचा बिझनेस गेल्या वर्षी वन सीआर पण नव्हता या वर्षी त्यांचा बिझनेस इज फिफ्टी सीआर हंड्रेड सीआर इथं पण गेलेला आहे म्हणजे सांगायचा मुद्दा हा आहे की कन्सेप्ट हॅज नो चेंज ट्रेंड हॅज नो चेंज कन्व्हेन्शनल एंटरशिप एंटरप्रिनरशिप हा दोष तो बाजूला पडला आहे कन्व्हेन्शनल एंटरशिप बाजूला पडला याचा अर्थ आहे पूर्वी आपण काहीतरी एखादा डिलरशिप किंवा एखादा ट्रेडिंग एजन्सी किंवा एखादा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट ती पूर्वी काढत होतो आणि काहीतरी इन्व्हेस्ट करायचा आणि वर्षाला दहा टक्के वीस टक्के माणसावरती काम करायचा आणि दरवर्षी दहा टक्के वीस टक्के काय म्हणतात इन्क्रीज इन द रेव्हेन्यू म्हणजे या वर्षी जर आपल्या टर्म ऑफ मनसी आला ना पुढच्या वर्षी वन पॉईंट वन त्याच्या पुढच्या वर्षी वन पॉईंट टू फाईव्ह फाय मार्क तर वन पॉईंट फाईव्ह ते दीड पॉईंट म्हणून आपण एवढा टर्म ऑफ आम्ही आपण करू त्याच्यावर द कन्व्हेन्शनल एंटरप्रेनर नाव द ट्रेंड हॅज चेंज ओके सो बिफोर दॅट लेट्स कम ऑन इज कन्व्हेन्शनल एंटरप्रेनरशिप ते काही न्यूज आर्टिकल टाकलेले आणि दाडून बसून मी मराठीत जे टाकलेले आहेत न्यूज वाचत गेलो ते हेडलाईन वाचलं तरी सफिशियंट आहे पुणे कोल्हापूर सांगली सातारा औरंगाबाद नाशिक या एरियामध्ये न्यूज दिसायची मुंबई बेंगलोर दिल्ली कोलकाता इथली नाही त्याचा अर्थ तुमच्या सारख्या मुलांनी चालू केलेले काही बिझनेसेस आहेत ते स्टार्टअपची सुरुवात चक्क कचऱ्यापासून ओके छोट्या शहरातील स्टार्टअपला आजचे दिन छोटे शहर म्हणजे सांगली कोल्हापूर सातारा ओके थ्री डी प्रिंटिंग मध्ये दिली व्यवसायाची दिशा सो स्टार्टिंग थ्री डी प्रिंटिंग इन औरंगाबाद अँड दॅट हॅज गिवन इन द डायरेक्शन फॉर द बिझनेस ओके देन दिस इज इम्पॉर्टंट ट्रस्ट लेड ऑन एंटरप्रेनरशिप डेव्हलपमेंट इन एनईपी एनईपी किती लोकांनी ऐकलंय न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येणार आहे ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येणार काय चालू झालेला आहे का ऑलरेडी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सो त्याच्यामध्ये द मोस्ट ट्रेस इज ऑन एंटरप्रेनरशिप कंपल्सरी स्टुडंटनी एंटरप्रेनरशिप करायचं आहे जसं आता कंपल्सरी ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट तुमच्या कॉलेजमध्ये आहे तसं इन फ्युचर कंपल्सरी तुमचं एंटरप्रेनरशिप काय म्हणतात त्याला इन्क्युबेटर तुमच्या कॉलेजमध्ये असेल इन्क्युबेटर म्हणजे काय मी पुढे येणार आहे तर नाही ओके नॉट ओनली प्रायव्हेट सेक्टर गव्हर्नमेंट सेक्टर्स रेल्वे डिफेन्स सुद्धा मी वापरलेलं आहे रेल्वे स्टार्टअप मध्ये गुंतवणूक करणार सैन्य जर स्टार्टअप मध्ये येत आहेत किंवा टॉप टॉप टेन इनोव्हेटिव्ह इकॉनॉमिक्स वर्ल्ड वाईज कोण सगळ्यात पुढे आहे बघा स्वित्झर्लंड स्वित्झर्लंड इज एट द टॉप आणि यात कुठेही तुम्हाला इंडिया दिसत नाही टॉप टेन जे इनोव्हेटिव्ह इकॉनॉमिक्स आहेत वर्ल्ड मध्ये त्यात इंडिया कुठेही दिसत नाही याला कारण काय आपण आहोत फेल झालं तर काय आपण सगळ्यात मोठं जाऊन फेल झालं तर काय 
आपल्याला इंजिनिअरिंगला फर्स्ट टाइम आल्यावर कळतं की अरे काही काही सब्जेक्ट मध्ये फेल होऊ नये वाटतं नाहीतर दहावी पर्यंत बारावी पर्यंत आपल्याला फेल होऊन माहितीच नसतं फेल्युअर इज द पार्ट अँड पार्शल ऑफ द लाईफ रिमेंबर दॅट कदाचित तुम्ही लाईफ मध्ये कुठल्याही एक्झामला ज्याला म्हणतो आपण अकॅडमिक एक्झाम त्याच्यातून फेल झालं असाल पण ज्यावेळी तुम्ही सोसायटी मध्ये एन्जॉय करताय त्यावेळी मात्र तुम्हाला फेल्युअर इज द काय म्हणतात की युनिक पार्ट ऑफ द लाईफ इकन से त्याचा अर्थ तुम्ही जे चालू कराल ते सक्सेसफुलच होईल असं नाही आता तुम्ही ज्यांची नावं पुढे जाऊन ऐकाल के स्टडीज मध्ये कदाचितचे दहा वेळा फेल झाले आणि कदाचित अकरा वेळांना त्यांनी काही जमीन चालू केल्याने त्यात ते सक्सेसफुल झाले दिस इज द फॅक्ट रिमेंबर नाही ओके समेश हा थोडस दिसायला कदाचित लहान लेटर साहेब त्यामुळे दिसणार नाही पण मी सांगतो काय ऐकली वॉट इज एंटरप्रेनर्स उद्योजक कुणाला म्हणायचं कोण सांगतात कुणा उद्योजक म्हणतो आपण जनरली जनरली हा अमुक अमुक माणूस उद्योजक आहे असं कुणाला म्हणतो आपण आता यायला पाहिजे इव्हन इफ यू गुगल यू विल फाइंड आउट मेनी मेनी डेफिनेशन गुगल ला नुसतं टाकला की व्हॉट इज एंटरप्रेनरशिप व्हॉट इज एंटरप्रेनर व्हॉट इज एंटरप्राईज मी सांगणार नाही परत मी मला सांगितलं मी तुझ्यासाठी इथं आलोय तुझी मला गरज नाही माझी तुला गरज आहे अशी झालं का हा परत सांगायला लागू नये एंटरप्रेनर इज अ पर्सन हु आयडेंटिफाईज द प्रॉब्लेम इन द सोसायटी प्रॉब्लेम याचा अर्थ काय समजा तुम्हाला घरातून निघून लक्ष या मी चुकून उदाहरण देतो घरातून निघून तुम्हाला न्यू पॉलिटेक्निकला रोज सकाळी यायचं आहे आणि यायला तुम्हाला इतकी अडचणी आहेत यायला रिक्षा नाही बस नाही सायकल नाही मोटरसायकल नाही कुठले काही नाही चालत यावं म्हटलं तर मध्येच काहीतरी काहीतरी एखादा ओढा आहे पाणी आहे त्याला त्याच्यावर ब्रिज नाही बघा मी काय सांगावं लागेल दीज आर कॉल एड प्रॉब्लेम म्हणजे सोसायटल प्रॉब्लेम मधले उदाहरण देते मी सो दीज आर कॉल एड प्रॉब्लेम आणि जे सामान्य माणसाला हे सगळे प्रॉब्लेम दिसतात पण तो एंटरप्रेनर असतो त्याला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिसते लक्षात घ्या मी काय सांगतोय सो द जनरल पब्लिक मे फील दॅट दीज आर द प्रॉब्लेम इन द सोसायटी बट द ट्रू एंटरप्रेनर फील दॅट दिस इज द ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न मनी त्याला वाटतं की आपण याच्यावरती काहीतरी सोल्युशन काढू शकतो त्या प्रॉब्लेम वरती म्हणजे याचा अर्थ काय आपत्तीत संधी शोधणे कारण ते म्हण आहे आपत्तीत संधी शोधणे सगळ्या जगासाठी जी आपत्ती असते पण जो उद्योजक असतो त्याच्यासाठी ती संधी असते अँड ही आयडेंटिफाईज दॅट अँड ही ट्राय टू वर्क ऑन दॅट ट्राय टू वर्क ऑन दॅट अँड ही कम अप विथ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन एका प्रॉब्लेमसाठी सोल्युशन भरपूर असू शकतात म्हणजे न्यू पॉलिटेक्निक यायचं असेल तर सायकल घेऊन येऊ शकतो चालत येऊ शकतो रिक्षा येऊ शकतो बस येऊ शकतो कुणाला तरी लिफ्ट घेऊन येऊ शकतो आणि गरज पडली आहे आपल्याकडे सोय असेल तर आपण हेलिकॉप्टरनं पण येऊ शकतो बरोबर ना दीज आर अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन पण तो काय करतोय सगळ्या सोल्युशन देत नाही तो काय करतो ऑप्टिमम सोल्युशन देतो म्हणजे याचा अर्थ काय एखादी बस सर्व्हिस चालू करतो जे बरोबर तुमच्या पाणीचे टाईम तुला पोचेल त्या पद्धतीने कोल्हापूरचं निघेल कोल्हापूरचा वेगवेगळे टॉप घेईल आणि इथं येऊन तुम्हाला सोडेल फुकट सोडेल का तर फुकट सोडेल का नो द अल्टिमेट एम इज टू अर्न मनी टू अर्न प्रॉफिट आणि लक्षात घ्या कुठल्याही बिझनेस मधला प्रॉफिट हा फक्त आणि फक्त पैशाच्या रूपात असतो कुणीतरी मला चांगलं म्हणावं पाठीवरती हात टाकावा यासाठी कुणी बिझनेस करत नाही त्यामुळे पहिल्या डोक्यात ठेवा जर तुम्हाला बिझनेस करायचा असेल तर पैसा कमवण्यासाठी बिझनेस करायचा आहे सोशल वर्क करण्यासाठी कुणाची शाबासकी मिळवण्यासाठी कुणीतरी समाजात चांगलं म्हणावं यासाठी बिझनेस करायचं नाही आपल्याला बिझनेस फक्त आणि फक्त प्रॉफिट कमवणे इथं सुद्धा प्रॉफिट फक्त पैशाच्या फॉर्म मध्ये तरच बिझनेस चालतो नाहीतर बिझनेस चालत नाही सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ कन्व्हेन्शनल बिझनेस आता कन्व्हेन्शनल बिझनेस आणि स्टार्टअप मध्ये काय फरक आहे हे थोडस बघू सर व्हिडिओ प्ले होईल एक दोन मिनिटाचा व्हिडिओ आहे जर प्ले झाला तरी सांगितलं प्ले करतो
म्हणजे घराला कुठेही इलेक्ट्रिसिटी लागणार नाही फ्रीजला कुठेही इलेक्ट्रिसिटी लागणार नाही त्या पद्धतीचं फ्रीज आणलाय त्याचं पेटेंटिंग केलाय पेटेंटिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तुमची आयडिया म्हणजे दुसऱ्यांनी कॉपी करू नये असं वाटत असेल जर इंडियन आयडिया असेल आणि ते दुसऱ्यांनी कॉपी करू नये असं वाटत असेल तर तुम्हाला ते पेटेंट करायला लागतं सो पेटेंटिंग म्हणजे याचा अर्थ दीज आर द सम पॉइंट विच आर नॉट इन द कन्व्हेन्शनल एंटरप्रिनरशिप म्हणजे याचा अर्थ आतापर्यंत तुम्ही वडिलांचे जो बिझनेस करत आणलाय त्याच्यामध्ये आणि स्टार्टअप मध्ये जे तुम्ही शार्क टँक मध्ये बघताय त्याच्यामध्ये जे फरक आहे आणि दॅट्स वाय द बिगेस्ट डिफरन्स इज द स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी याचा अर्थ काय तुम्ही इथं बसून कोल्हापुरात बसून जगभरात कुठेही बिझनेस करू शकता दॅट इज द स्केलेबिलिटी द बेस्ट एक्झाम्पल आय एम विथ यू ओला टॅक्सी सर्व्हिस माहिती आहे ओला टॅक्सी सर्व्हिस म्हणून माहिती ओला टॅक्सी सर्व्हिस ओके किती लोकांनी ओला हायर केले आतापर्यंत कोल्हामध्ये आम्ही ऍप वरून टॅक्सी बुक केले ओके एक्झॅक्टली काय करतो ओला कोण सांगेल मला ओलाचा बिझनेस काय कोण सांगतात तुम्ही आता इंजिनियर सगळे इंजिनियर सांग तुम्हाला कळलं पाहिजे एक्झॅक्टली ओला काय करतात एक्झॅक्टली ओला काय करतात तीन चार लोक होते टॅक्सी आणि कस्टमरला कनेक्ट करतो टॅक्सी आणि कस्टमरला कनेक्ट करतो आणि कोण सांगतोय ओला इज कनेक्टिंग टॅक्सी अँड कस्टमर म्हणजे याचा अर्थ सर्व्हिस प्रोव्हायडर अँड सर्व्हिस सिकर म्हणजे घेणार त्या दोघांना तो कनेक्ट करतो पुढे आणि कोण आहे
या दोन गोष्टी असतील तर कन्व्हेन्शनल एंटरप्रेन्युअर पेक्षा स्टार्टअप थोडा वेगळा क्लिअर इथं पण मोठा डाऊट आहे आणि आपल्याला स्टार्टअपच करायचं आपल्याला कन्व्हेन्शनल एंटरप्रेन्युअरशिप करायचं नाही तर कन्व्हेन्शनल एंटरप्रेन्युअरशिप मध्ये आता काय म्हणत की गव्हर्नमेंटचे टॅक्सेस भरूनच आता ते उद्योजक त्यांची सगळी पैसे गव्हर्नमेंटचे टॅक्सेस भरण्यामध्ये जात कामगारांची पगार लाईट बिल गव्हर्नमेंट टॅक्स तर आपल्याला स्टार्टअपच चालू करायचे आणि मग मी आता इन्क्युबेटर लागू मी आता इन्क्युबेटर इन्क्युबेटर याचा अर्थ काय तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल कुठं ऐकलाय ऐकलंय पण खरंच आपण नसेल हॉस्पिटल मध्ये ऐकलाय इन्क्युबेटर ऐकलंय काय एखादं बाळ प्री मॅच्युअर जमतं सातव्या महिन्यात वगैरे त्या काय करतो त्याला इन्क्युबेटर मध्ये ठेवतात काय असतं इन्क्युबेटर काचीची पेटी असते त्याच्या काचीची पेटी मध्ये ते बाळ ठेवतात काय असतं पर्पज कारण काय कारण काय एवढं तर माहित नाही आपण इंजिनियर होतं म्हटल्यानंतर आईच्या पटाचं वातावरण वेगळं असतो बाहेरचं वातावरण वेगळं असतो ज्यावेळी ते बाळ आईच्या पटातून सडनली बाहेर येत ना त्याला ते सस्टेन होत नाही बरोबर आहे त्याला सस्टेन होत नाही मग अशी काच पेटी केली जाते ज्याच्यातलं वातावरण एक्झॅक्ट पोटाचं असतं तसंही नसतं आणि एक्झॅक्ट बाहेरचं असतं तसंही नसतं इन बिटवीन बरोबर आहे म्हणजे त्याला सर्वाय व्हायला मदत करेल मग त्याला एक दहा दिवस पंधरा दिवस वीस दिवस महिना जेवढं लागेल तेवढं दिवस त्याला काठीच्या पेटी ठेवतात त्या काठीची पेटीला इन्क्युबेट करून बरोबर आहे असंच इन्क्युबेशन सेंटर आमचं आहे म्हणजे काय मग आम्ही कुणाला पेटी ठेवतोय तुम्हाला बरोबर ना तुम्ही मला आम्ही काय बाळ आहे का बरोबर आहे का आम्ही तुम्हाला ठेवत नाही तुमच्या आयडियाच नाही ठेवतो तुमची जी आयडिया असते तुमच्या डोक्यात आयडिया असते ती आयडिया कदाचित मार्केटमध्ये सस्टेन होणारी नसते ते मार्केटमध्ये जर ते आलं शंभर टक्के फेल होणार त्याला आम्ही काय करतो आम्ही नर्चर करतोय आमच्या पटेल म्हणजे याचा अर्थ नाही आमच्या इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये त्याला घेतोय आणि त्याला त्या आयडियाला कमर्शियल प्रोडक्ट पर्यंत घेतोय कमर्शियल प्रोडक्ट कशा म्हणायचं ज्याला जे विकलं जातं त्याला कमर्शियल प्रोडक्ट म्हणायचं नाही तर आपण मग तू विमान बनवलेला आहे आणि विकत घ्यायला कुणी तयार नाही बरोबर ना प्रत्येकाला वाटतं की आपलं बाळ खूप सुंदर आहे जगातल्या कुठल्याही आई वडिला वडिलांना आपलं बाळ खूप वाटत नाही बरोबर ना कारण प्रत्येकाला आपलं बाळ बाग्या वाटत असतो म्हणतो ना आपण आपलं बाळ शेजाराला आवडलं पाहिजे तर तर त्याची मार्केटमध्ये किंमत वाढते तसंच प्रोडक्ट आहे तुम्ही चंद्र जरी बनवला उद्या उद्या डुप्लिकेट चंद्र जरी बनवला तो चंद्र आपल्याला आवडून उपयोग नाही तो चंद्र जो विकत येणार आहे त्याला आवडलं पाहिजे तर आपल्याला पैसे मिळणार आहे त्याच्या लक्षात आणि मग तुम्ही म्हणाल एखाद्या बाळाला ते काठीचे पेटीमध्ये ठेवतात का तर तो सस्टेन होत नाही मी म्हणलं पंधरा दिवस महिना दोन महिने जेवढं जेवढं असेल त्याला आयुष्यभर ठेवतात आयुष्यभर ठेवतो त्याला आयुष्यभर ठेवणार काय होईल त्याच्या सोबत त्याचा जन्म आहे त्याचं पर्पज सर्व होणार नाही तसंच इन्क्युबेशन सेक्टर आहे तुमच्याही आयडियाचा आम्ही आयुष्यभर ठेवत नाही तुमची आयडिया एका स्केलेबल लेवलला जाईपर्यंत म्हणजे मार्केटमध्ये तो स्तर धरू शकेल त्या लेवलला जाईपर्यंत सहा महिने एक वर्ष दोन वर्ष आम्ही इन्क्युबेशन सेक्टरमध्ये सपोर्ट देतो त्याला काय डाऊट काय त्याला काय विचार करतो नाही ना मला विचार काय सगळ्यांना पण करतो तुम्ही काही डाऊट आहे किंवा आपण तो आपण काहीच्या पेटीमध्ये काय करतो ओके सो दिस इज दिस्ट आता मी जसं म्हटलं इन्क्युबेशन सेंटर आमचं एक इन्क्युबेशन सेंटर आहे आणि आय होप दॅट इन कमिंग थ्री इयर्स थ्री इयर्स त्याच्या एक दोन वर्षातच तुमच्या इथे पण इन्क्युबेशन सेंटर नक्की चालू होईल आता इनोव्हेशन सेल आहे आय आय सी चा काय म्हणतो त्याला फ्री इन्क्युबेशन सेंटर म्हणून आपण त्याचा पुढचा वर्ग ना इन्क्युबेशन सेंटर आणि त्याला गव्हर्नमेंटचं फंडिंग असतं आमचं आमच्या इन्क्युबेशन सेंटरला मिनिस्ट्री ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं पाच करोडचं फंडिंग आहे म्हणजे आमची एन्टायर फीज आमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जे काय स्टार्टअपला किंवा आयडियाला लागणारं फंडिंगचं मदत आहे ते आम्ही त्याच्यामधून करतो 
आणि हळूहळू पायलटचं पण निर्माण झाली येत आणि मग आपण ठरवतो की मी पॉलिटिकलिंग आपण तिथे तुला करू पण आपले मोदी काय म्हणतात मजा आपले मोदी काय म्हणतात तुम्ही काय बनणार आहे ठरवू नका तुम्ही काय करणार आहे ठरवा नेवर ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग यू यू वॉन्ट टू ड्रीम ड्रीम ऑफ डुईंग समथिंग म्हणजे याचा अर्थ काय मी इंजिनियर होणार डॉक्टर होणार त्यापेक्षा मला इंजिनिअरिंग करण्यासाठी काय करायला लागेल ते करा आपोआप तुम्ही एक दिवस इंजिनिअर बना म्हणजे समजून घ्या त्यांचा तुम्ही त्या इंडियनचे नियर स्टार्ट स्टार्टअप इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियामध्ये भरपूर फॅसिलिटीज ज्या टेक्निकल स्टुडंट्स आहेत फॉर्च्युनेटली ऑल ओव्हर टेक्निकल प्रोफेशनल स्टुडंट्स ज्या बी ए बी कॉम बी एस सीच्या विद्यार्थ्यांना नाही आणि इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थ्यांना अशा भरपूर फॅसिलिटीज बेनिफिट त्याच्यामध्ये आहेत ओके सो यू कॅन टेक बेनिफिट ऑफ दॅट सर आता जे सांगितलं ते त्याच्यामध्ये आहे त्या सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट सांगतो मी आता करंटली रजिस्टर्ड स्टार्टअप इन इंडिया वन लॅक ट्वेंटी टू थाउजंड एक लाख बावीस हजारचे वन स्टार्टअप भारतामध्ये रजिस्टर्ड आहे आणि ही फिगर गेल्या महिन्यात आहे बाजार उभार भारतामध्ये आता एक लाख बावीस हजार स्टार्टअप आहे आणि ही फिगर भारतामध्ये आता एक लाख बावीस हजार जी स्टार्टअप आहे ही लाख रुपयाची फिगर आहे आणि ही डेली बदलते ही फिगर डेली बदलते तुम्ही रोज स्टार्टअप इंडियाच्या पोर्टलला विजिट करा डेली ती फिगर बदलते तुम्हाला पट्टा नाही आज इंडियामध्ये इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप आफ्टर युएस अँड चायना थर्ड लार्जेस्ट इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप तुम्हाला वाटत असेल की तासाला किती स्टार्टअप इंडियामध्ये येत असतील कोणाचा अंदाज एका तासाला किती नवीन स्टार्टअप येतो इंडियामध्ये किती मुलं जन्माला येतो म्हणजे लगेच सांगा तुम्ही किती स्टार्टअप जन्माला येतात एका तासामध्ये म्हणजे आपलं दोन तासाचं लेक्चर संपेल पण भारतात नवीन किती स्टार्टअप आले असतील तर आठ ते दहा स्टार्टअप नवीन मुलं तिथून आले असतील तासाला चार ते पाच नवीन स्टार्टअप आपल्या इंडियामध्ये येत आहेत दिवसाला मोठ्या नंतरे शंभर ते सव्वाशे स्टार्टअप रोजचे नवीन रजिस्टर होत आहेत गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि सगळ्यात महत्वाचं जेवढे रजिस्टर होतात त्याच्यात चार किंवा पाच पटीनं अनरजिस्टर्ड आहेत म्हणजे याचा अर्थ आज एक लाख बावीस हजारची फिगर गेल्या महिन्याची असेल तर भारतामध्ये आता पाच लाखाचे ओव्हर स्टार्टअप आहेत आणि प्रत्येक स्टार्टअपने कमीत कमी ऑन अँड ऑव्हरेज दहा लोकांना एम्प्लॉयमेंट दिलेलं आहे दहा लोकांना एम्प्लॉयमेंट याचा अर्थ दॅट इज मोर दॅन फिफ्टी लॅक्स एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअपने दिलेले आहे भारतामध्ये सो दिस इज अ फिगर आणि त्याचा सगळ्यात मोठी फिगर सांगतो मी फोर्टी नाईन पर्सेंट ऑफ द स्टार्टअप आर फ्रॉम टी एफ टू एंड प्लेयर थ्री सिटीज आपल्याला वाटतं की स्टार्टअप आता मुंबई पुणे बेंगलोर हैदराबाद कोलकाता दिल्ली इथंच आहे नाही एकोण पन्नास टक्के स्टार्टअप हे सांगली कोल्हापूर सातारा कासगाव मिरज कोटेमुंगा अशा एरियामधून आहे म्हणजे याचा अर्थ तुमच्यासारख्याच मुलांनी तुमच्यासारख्याच मुलांनी डिप्लोमा डिग्री करत आहेत त्या मुलांनी तयार केलेला आहे आणि मोर दॅन फिफ्टी पर्सेंट स्टार्टअप हे इंजिनियर्स चे आहेत हे आणखी चांगली ठिकाण आहे शंभर स्टार्टअप चालले तर त्यातले पन्नास स्टार्टअप हे इंजिनियर्स लोकांनी केलेले आहेत आणि ती फिगर वाढत चालली सगळ्यात महत्वाचं सहाशे एकोणसत्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हॅज बिन कवर्ड भारताचा एकही जिल्हा असा नाही की जिथं स्टार्टअप नाही आहे म्हणजे बघा किती मोठं कल्चर आहे आणि आपल्याला कोल्हापूर स्टार्टअप वर्ल्ड आणि स्टार्टअप म्हणजे एक्झॅक्टली काय ते कळायला असं एखादं लेक्चर ठेवायला लागतं म्हणजे किती आपण भागा आहेत बघा याचा अर्थ काय आपल्याला वाटतं कोल्हापूर म्हणजे आपण खूप पुढं आहे पण आपण कशात पुढं आहोत तर कशात न आहोत ते बघा आणि मोठ ती पूर्ण तुमच्यासाठी या स्टार्टअप मध्ये फोर्टी फाईव्ह पर्सेंट को फाउंडर्स ऑफ उमेन म्हणजे याचा अर्थ काय की उमेन एंटरप्रिनरशिप चा खूप मोठा स्कोप आहे आणि आता सुद्धा गावामध्ये तुमचा प्रोसेस खूप मोठा आहे आणि तुमच्यासाठी खूप बेनिफिट आहेत गव्हर्नमेंट ज्यांची येणार नाही 
So that you can utilize. And Malay Sai Lali, more than 1000 crore, that is last year it was 940, 45 crore, Startup India Seed Fund. Seed Fund is not there. Seed Fund is not there. Seed Fund is not there. Seed Fund is if you have a seed, you can see the seed. If you have a seed, you can see the seed. If you have a seed, you can see the seed. If you have a seed, you can see the seed. If you have a seed, you can see the seed. If you have a seed, you can see the seed. If you have a seed, you can see the seed. Last, last point itself, I mean, the seed fund is the seed fund. It was a fall in November, November, February, and the evaluation is the same. It 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 is I have to say that 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 I have to but taking the money, yes, Dala, yes, Pandala, yes, Vila, and he went to them. Then I went to the people who put up the put down on a right. To our Patana, the Kitty Kitty started money in the Kelly. Eka Eka Shaka, more than five hundred, started money in the Kelly. We are still to Zandia, you are Anubu Zandia. Passive she just started money in the Kelly, one of the Dala, one of the Vila, one of the and for the Kalagi, you put it in the whole the cake, past the cake, the other cake, you put it in the cake. Then I take a passion of late, Chassi for the Hundred eggs per liter only. Hundred eggs are there. After that, that day, 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 that
was a funding. It was stand up India. It was a program for women entrepreneur and there was a CST category for students. That was the program. Similarly, Yansan, India Sun. Okay, so that is research grant. Sir, my research grant to work on the product market, but I have a technological product. I have to do my innovative one. Research can I love to. For that, you require the research grant. So, grant is about the way to serve on the mainly faculty in the way to serve on the and not import is the seed fund. My is like more than 1000 CR. So, seed fund. Similarly, these are many other schemes. I have not gone through those because I will consent. You can search on the start of India. So, this is the impact. We simple on the other two. Two other 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 ये स्टार्टअप साइट तुम्हें आपका तरी मोबाइल ओपन किया था तुम जब मोबाइल उधर ही आते थे चापाक्स नक्की आते थे डिप्टी आते थे गवर्नमेंट आते थे स्वीगी आते थे ओला आते थे हाँ ड्रीम एलवन आते थे हाँ ड्रीम एलवन तो सही चल रहा है आपने ड्रीम एलवन तो आपने बनाया आपने ड्रीम एलवन पर क्या तो
जगह कुछ इंडियन राज्य है एकशे आठ जी युनिकॉन्स है पंचवीस टे सत्तावीस युनिकॉन्स
आणि पीआरएल लेव्हल नाही त्याचा अर्थ आता मी विकायला ती गाडी मार्केटमध्ये आणू शकते त्याची कॉलेज पीआरएल लेव्हल नाही तर आपल्याला आता स्वतःला आज सर्वाइव आहे माझ्या डोक्यात कुठली आयडिया आहे का असेल तर ती कुठल्या लेवलला आहे आणि मग ती कुठल्याही लेवलला असू द्या ती पीआरएल वन ला जरी असेल तरी एवढी गॅरंटी मी देतो की तुम्ही आमच्या इन्क्युबेशन सेंटरला कनेक्ट व्हा तुमच्या आय आय सी ला कनेक्ट व्हा त्याला पीआरएल लाईन पर्यंत लाईट घेण्याची जबाबदारी आहे तुम्हाला मला सांगायला आवडेल आमच्याकडे काही विद्यार्थी असे येतात तर मला आयुष्यात काहीतरी स्वतंत्र करायचं आहे पण माझ्याकडे आयडियाच नाही अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा कशी आयडिया शोधायची मार्केट मधून आणखी टीआरएल नाईन पर्यंत कशी लिहायची त्याविषयी बोलतो आणि शेवटी अल्टिमेट येऊ काय टीआरएल नाईन टीआरएल नाईन याचा अर्थ काय कुणीतरी आपला प्रोडक्ट विकत घेतला पाहिजे म्हणजे तो आपल्याला नाही आवडत मी बनवलेली बाईक मला आवडतच नाही पण जगात त्याला तुफान मार्केट आहे लोक काय म्हणतात वेटिंग मध्ये ती बाईक येत आहे सो दॅट इज द बेस्ट प्रोडक्ट त्याला म्हणतो मार्केट फिट प्रोडक्ट आपला प्रोडक्ट मार्केट फिट आहे का ते तुम्हाला टीआरएल एट आणि नाईन मध्ये करतो मार्केट फिट याचा अर्थ प्रत्येक जण ऍप्रिशिएट केला पाहिजे प्रत्येक जण विकत घ्यायला तयार व्हायला पाहिजे दुसरा दुसरा ऍप्रिशिएट करून पण उपयोग होणार नाही सो ही शुड बी रेडी ही शुड बी रेडी फॉर परदेशी
आमचं व्हिजन काय बघा तू डेव्हलपर सेल्फसाठी आणि टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर आणि इन्क्युबेटर म्हणजे काय सांगितलं मी ओनली सपोर्ट प्युअरली टेक्निकल बिझनेसेस उद्या कोणीतरी मला ऐकलं फूड प्रोडक्ट विकायचं आहे म्हणून आलं तू मी कान सपोर्ट लक्षात घ्या आम्ही फक्त आणि फक्त टेक्निकल बिझनेसेस सपोर्ट करतो फॉर इनोव्हेशन ड्रिव्हन टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप फॉर इन्क्लुझिव्ह सोशल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट दिस इज अवर व्हिजन आतापर्यंत आपल्याकडे बघितलं असेल तर वी हॅव गॉट अप्रूव्हल इन मे ट्वेंटी टू आम्हाला फंड मिळाला सप्टेंबर सॉरी फंड मिळाला एप्रिल ट्वेंटी थ्रीला जो पाच करोड फंडिंग आहे आम्हाला एप्रिल ट्वेंटी थ्रीला मिळालेला आहे आमची टीम रिक्रूट झाली सप्टेंबर ट्वेंटी थ्रीला वी आर डेडिकेटेड टीम ऑफ फाईव्ह मेंबर्स ज्याला आमचं आमच्याकडे पाच लोकांची आमची टीम आहे ज्याला कॉलेजचं काही काम नसतं फक्त आम्हाला या कंपनीचं काम असतं सो इन्क्लुडिंग मी आय एम सीईओ अलॉंग विथ मी इन्क्युबेशन मॅनेजर देन इन्क्युबेशन असोसिएट अँड अटेंडंट अशी पाच जणांची आमची टीम आहे जो सप्टेंबर मध्ये आपण रिक्रूट केलेला आहे देन आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या अवेअरनेस कॅम्पेन केलेला आहे स्टार्टअप इन्क्युबेशन फॉर राऊंड द इयर ओपन असतो तुम्हाला तुमच्याकडे आयडिया असेल आमच्याकडे जर इन्क्युबेट करायचं असेल तर तुम्ही राऊंड द इयर कधीही अप्लाय करू शकता ओके आणि मला मी सांगितलं होतं की आपण इन्क्युबेशन ग्रँड रिसेंटली आपण इन्क्युबेशन ग्रँड कॉल घेतला होता ज्याच्यामध्ये पन्नास लाख रुपये आपण जवळ जवळ दहा ते बारा लोक करून देणार आहे सो दॅट इज ऑल्सो गोईंग ऑन ऍट आवर द सेम टाईम वी हॅव अ फूल ऑफ ट्वेंटी फाईव्ह टू थर्टी मेंटर्स आम्ही काय केलं आहे काही पेड मेंटर्स आम्ही हायर केलेले आहेत की ज्यांना तुमच्याबरोबर आम्ही कनेक्ट करून देतो तुमच्या रिक्वायरमेंट नसतो जसं मला जिथे स्टार्टअप इंडिया सांगितलं त्यांच्याकडे फूल ऑफ मेंटर्स आहेत तसं आपल्याकडे आज चौतीस ते तीस लोकांचं मेंटर्स इथं फूल आहे ज्यांना आम्ही तुम्हाला कनेक्ट करून देतो सो दिस इज वॉट वेअर डुईंग मी तिथे सांगणार नाही आणि अजून एकदा पुन्हा एकदा सांगतो की गव्हर्नमेंट प्रायव्हेटायझेशन कडे निघाले दुसरी महत्वाची गोष्ट सांगितली की टाटा किंवा इन्फोसिस सारख्या मोठ्या कंपनीच तुम्ही जॉब ड्रीम बघू शकत नाही कारण तिथं सॅच्युरेशन झालंय त्या देखील तुम्हाला मोकळ्या देणार नाही राहिला तिसरा आणि महत्वाचा ऑप्शन स्टार्टअप चा जिथं सरांनी तुम्हाला देते तुम्ही भविष्यात स्वतः स्टार्टअप सुरू करणार किंवा स्टार्टअप मध्ये काम करणार आहे हे विसरू नका त्यामुळे आजचा सेशन तुमच्या आयुष्याला कलाटी देणारा सेशन आहे मी सुरुवातीला सांगितले जी विद्यार्थी जे विद्यार्थी विद्यार्थी जॉब म्हणून तुम्ही जर ह्या क्षेत्रात आला असेल इंजिनिअरिंगच्या तर तुम्हाला आता फार लिमिटेशन आहे आणि स्टार्टअप कडे गेला तर स्काईच लिमिट आहे आपल्या कोल्हापुरात आपल्या जवळ हकेच्या अंतरावरती के आय टी कॉलेज आहे की जिथे इन्क्युबेशन सेंटर आहे त्याच्यात एनरॉलमेंट ची संख्या आहे अशा वेगवेगळे उपक्रम घेऊन आज इन्क्युबेशन सेंटर न्यू पॉटिंग आज तुमच्याकडे आलेला आहे लक्षात घ्या खरंच मी सर जो पाच कोटी आलेला सांगितलं मी तो फक्त के आय टी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी नाही लक्षात घ्या मी मला जे इमिशन घ्यायचं उदाहरण दिलं तर पंजाब भटिंडा एम एन आय टी जयपूर राजकोट नागपूर कोलकाता अहम अहमदनगर सेगाव जळगाव तिथले सगळे स्टार्टअप आमच्याकडे इमिशन घेण्यासाठी अप्लिकेशन आले होते म्हणजे तो फक्त के आय टीच्या मनासाठी नाही लक्षात घ्या तो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा फंड आहे त्याला लिमिटेशन नाही एनी वन कॅन अप्लाय तुम्ही सुद्धा येऊ शकताय इज एक्सपर्ट इन दॅट स्टार्टअप सचिन कुंभोजी पण त्यांचं एक मी ज्याच्या ऑलरेडी स्टार्टअप दोन तीन जण आहे त्यांचं लेक्चर ऐकल्यावर तुम्हाला कळेल की किती त्यांना नॉलेज आहे तेवढी नॉलेज असून सुद्धा त्यांना फील होतं की आपल्याला इंटरव्ह्यू त्यांना सपोर्ट पाहिजे आणि त्यांनी आपलं स्टार्टअप आमच्याकडे इन्क्युट केलेलं आणि रिसेंटली त्यांना आपण एच डी एफ सी सी एस आर मधनं अराउंड फिफ्टीन टू एटीन लाख रुपयाला मंडळी दिली एकतीस मार्चच्या ते मी डिलिव्हर झाले एच डी एफ सी सी एस आर मधून एच डी एफ सी बँकेचे सी एस आर मधून परत नॉन रिटर्नेबल पैसे तुम्हाला एच डी एफ सी बँक मध्ये तुम्हाला वाटेल लोन लोन नाही इट इज अ ग्रँड त्याला पंधरा ते अठरा लाख रुपये मिळतील